只剩下老人和小孩啊。村里年轻人都上哪儿去了？哎呦，年轻人，你们都是从外边来的吧？啊，赶快逃命去吧！这儿啊，有一个汉奸正在抓壮丁呢，你们再不走，也会被抓起来的。老伯，他们抓壮丁干嘛？哎呦，鬼子把我们能干活的年轻人都抓走了，也不管是男的还是女的，谁知道他们要干什么？鬼子抓壮丁，肯定与挖金矿有关系，说不定金矿就在那附近。对了，咱们得赶紧找一找。走。嗯。应该就是这里。这么多鬼子，肯定有问题。可是这没有明显标志，我们能确定是这儿吗？我看十有八九错不了。嗯，哎，反正咱们现在进不去，不如等到晚上，找个机会再进去吧。嗯，是啊，看来只能这样了。撤，走。先混进去再说，怎么混进去啊？这样，咱们三个想办法混进去。鸟禅，你等我们走了以后，想办法回去通知聂队长啊。好，走吧，好，走吧。你小心点，你小心点。干什么的？呃呃呃，老总，我们是来找亲戚的。我们是那个村的，我二舅家就在前面那个村子里。哎，对对，舅奶，舅奶啊！一会儿你们几个啊，都给我干活去，我不会亏待你们的啊！有吃有喝，精票打打的有。哎，老总，老总，等一下，那个。我们都是上有老下有小，对呀、啊，家里老母亲还病在床上，这里庄稼还没人种呢，庄稼没人种啊，您就高抬贵手，放了我们吧，老总。不行，少废话，再废话我跟你说挨枪子啊，都给我带走。哎呀，哎呀，这老总，不要走，老总，老总，快走，走，快走，走。大哥，你这招真灵啊，他们真的还没看出来。走，快走，快走。进去了还出得来吗？快点，我走跟着。那还要跑？小鬼子能挡住？这儿怎么这么严密？我看我们找对地方。别说话啊！好，啊。
我老老实实的蹲在这儿，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。哎，抓哥，看来这里真的是个金矿。小鬼子真贼啊，在这儿搞了那么大的动静。这家伙要想出去啊，还真的不容易呢。一个人，哎，太君，小的已经够努力了，周围村子的壮丁都已经快让咱们给抓光了。不要解释，你们中国什么都缺，就是不缺人。哎，是是是是，明天一早我到远一点的村子，有多少我都给他抓回来。你看这样怎么样？在这里，一切都要听从命令，不准偷懒。不然的话，那就是死路一条。听明白了吗？太君说了，在这里要遵守纪律，不许偷懒。谁要偷懒的话，就是死路一条。听清楚了没有？我这怀孕四个月了，能不能让我少干点活呀？哦，你怀孕了，想找份轻松的工作？你一直在这儿歇着吗？看到了，这就是不服从命令的下场。
都快回车吧。杜大哥，这泥里面发现金子吗？哦，是有些碎的金沙。哎，我找到金子，我找到金子了！哎，赶快过来看啊！我找到金子了呀！哎，金子交出来。摸清了金矿的位置，该想办法撤退。倒霉，在这里盖一天火，简直连头驴都不如。就你一个人，我们走了，这里人怎么办？我说走，又不是不管他们。咱们的主要任务是来打探消息，好通知队里，来解救他们。啊！啊！嗯、快走！啊！快走！快走！走，这是人吃的吗？是，也太少。有的吃就不错了，一天就两个窝头，省着点吃嘛。三位，我说你们几个，呃，新来的吧？嗯，让让吧，这地方不能坐。这没人，我们为什么不能坐？嗯。谁让你们坐这儿的？啊？滚开！犯不着跟你说<笑>，你知道我是谁吗？管你是谁，我只知道，这儿的弟兄们都是被鬼子们抓来受辱的。你还在这儿欺负自己人，算什么东西？哼
小子，这还轮不到你教训我，啊？<笑>你去打听打听，这方圆几百里的村子里边，谁不知道我王大才呀、啊？哼，我老实告诉你啊，就是到了这个矿场，我也照样是这个老大。让他去呗。小子，我警告你，你最好给我放老实点儿。想要我的窝头，那就得问过我的拳头。怎么着，小子不服气是不是啊？今儿好好教训教训你。弟兄们，给我打！哼、嗯。小子有两下子，老子今儿就跟你会一会。是这么吵，什么人在闹事？哎呀，嗯，是不是有人打架？打架的人都给我站出来！是谁打架？不站出来，等一下，通通受罚。呃，太太太太太君，太君，是是是是他们在打架。你们几个站出来！太君，就是他们几个在闹事。
就手软，贱骨头！走。东西，陆大哥，陆大哥。同志，陆大哥，行了行了，哎，听我说啊，这样，明天啊，咱们找个机会跑出去，等大队人马回来以后，再好好收拾这帮小鬼子。我不走。你怎么那么硬啊？不是说了吗？咱们现在势单力薄，必须得忍着。忍忍忍。除了忍，你还让我干什么？忍头上一把刀，这刀不出鞘，咱能干啥呀？我觉得我们不应该走，我们得在这儿等他们来，跟他里应外合，把鬼子一网打尽。对。我说你们两个怎么傻蛋呢？啊？你们舍不得走啊？啊？在这待下去，你们受得了？我们受得了吗？啊？你看看，啊？这些工人受得了吗？我就不能眼睁睁地看着他们为小鬼子干苦力，还要受那些恶霸的折磨呀！我们在这儿，至少可以给他们出口气呀、啊。陆大哥说的对，我们在这儿，那个王大才也不会太嚣张。就是嘛，你们真舍不得走啊！不走，我不走。我看你们两个脑子都坏了。得得得，我也管不了你们，你们就在这儿逞能吧。老子先睡，哎哎，你睡了睡了，明天再说。这么多东西啊，我来帮你提吧。你一姑娘家，别累坏了啊！谢谢啊。好，好，好。快点啊，来不及了。哎，快点啊。呃，大姐，呃，这菜放哪儿啊？哎，随便放就行了。啊，那我就放这儿了啊。哎，好，谢谢。那你们就忙吧。哦，好，好，好。哎，来，姑娘，来把这个弄弄啊。
努力给我吃东西。嗯。干什么呢？我，我去忙放拉屎了。站住！打屎？嘴巴上还有油？你偷吃东西还敢骗我？啊啊！我没有偷偷吃东西啊！给我走！我拉屎去了！走！我们真没偷吃东西，我去拉屎去了。你是不是偷吃东西了？太君问你呢，是不是偷吃东西了？我没偷，老子只是去了趟茅房。放手！给他灌水。水。刘伟哥，他们要干什么？啊！放开我！张开！敢偷吃！还说没偷吃？这是什么？嗯，这是什么？说，什么？偷吃是非常严重的罪行。今天就是个好例子。你们给我好好的听着，偷吃的后果就是这样。太君说了。偷吃的下场很严重，你们看着，这就是偷吃的下场。把他摁住。大腿吃的够值得了吧？啊！屁股换大腿，不赖不赖。行了，闭上你的臭嘴。哎呀！哎呦！都是我们不好。如果当初我们答应你走的话，也不用遭这份罪。现在这个样子，想走也走不了。妈的，俺老子现在就不走了。小鬼子，敢这么打我，此仇不报，我蔡彪是不为人。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！队长，那里可能就是金矿了。陆大哥他们已经进去查探了。看来这个地方对鬼子来说非常重要。嗯嗯、我已经在周围踩过点了。这地方最像金矿。我们不能贸然行动，先和有为他们取得联系
，守着你，要和他们取得联系，还真是个难事儿。你们放心吧，我们之间有特殊的暗号。陆晨，小、嗯、安，你们两个等一下把周边的地形了解清楚。蔡大哥，你什么时候请我们吃鸡腿啊？哎，那个鸡腿上面啊，滋滋冒油吧？滚滚，滚点去！给咱们留两个鸡腿啊，我还没吃到呢。日子熬到头了，对着他们，约咱们半夜见面，真的。
队长。算见到你们了，怎么样，彩铃？查的怎么样？查到了，这里啊，的确是个黄金的提炼工厂。有货吗？有啊，每天都能淘到不少金子的。哎，长官，哟，狗子来了。哎，深更半夜的，什么事儿啊？长官，我刚才看见新来的那三个人偷偷摸摸出去了，嗯，神神秘秘的，不知道干嘛去了。深更半夜出去了，是不是偷金子去了？出去多久了？没多久，他们刚走我就来报告了。嗯，长官，我已经说了这么多了，赏钱，还有我，我什么时候能出去啊？你所做的事情，我都替你记着呢。在这里，你替我监视所有可疑的人和事情，发现问题向我汇报。你再立两次功，我向皇军那边汇报，你就可以回家了。真的？哎呀，我什么时候骗过你了？那谢谢长官，谢谢长官。好好好好，去吧。是是是。这么严，看来这儿的货还真不少啊！那当然，一库的金子。说重点的，里面有多少人，多少鬼子？哦，估着大概有七八十号人，都是这附近的村民。小鬼的人更多了。我看呐、啊，咱们要想强行破坏这儿的工厂，不太容易。小鬼子肯定会把这些工人作为人质，到时候恐怕会伤及无辜啊。好，你留下来继续做眼线，我回去部署，到时候里应外合。好，哎，可这里的日子实在太难过了，干一天活啊，小鬼子就发俩窝头，我都饿得受不了了。屁话少说，你在这儿再委屈几天，饿倒不怕，更可怕的呀，这里边有个叫佐佐木的小鬼子，他杀人不眨眼，把杀人当做游戏，而且很变态的。你平时装傻充愣，千万别引起了鬼子的注意就是了。队长，你能不能快点啊？我彩标不怕死，可我不想死在这儿啊！行了，就这两天。哎，彩标，走了，撤。彩标。干什么去了？啊，太君，呃，我们三个去拉屎去了。是啊，太君，你把他打的，我们必须得扶着他，他才能蹲着拉屎。对对对,对。金子了，太君问你们，是不是偷金子去了？偷金子？不不不，没有没有，我们没偷啊。是啊，太君，我们哪有这么大胆子，敢去偷金子？是啊，太君，你看看我们这样子也没那本事啊。你们白天把金子藏起来，晚上再去拿。不，没有，真的没有，太君，真的没有啊，没偷啊，没偷。是啊，有没有搜一下就知道了。
骗你们吧，没有搜到，不代表没有偷。以前就有人试过吞金子，都被我识破了。太君说了，以前有人把金子吞到肚子里，就想蒙混过关。我告诉你们，把你们的肚子剖开，就知道怎么回事了。欺负我们，我感谢你们还来不及呢。那昨天晚上，昨天晚上
也不知道你们干什么去了。但你们前脚刚走，张二狗就去告密了。我想你们有危险，所以找我姐帮忙了。真是你姐，没错，是我姐。她很机灵。当天小鬼子到我们村撞撞钉，是她想法子把我媳妇藏起来，才没被抓进来。昨天晚上是她想的主意。如果你们有事的话，她就用这个法子救你们，说你们调戏她。最多就是挨顿打，总比被那些畜生把肚子包盖好。闹了半天。你是在帮我们，我差点误会你了。没关系，大家都是中国人，应该互相帮忙的。嗯。昨天晚上你们是不是想逃啊？这件事儿啊，你暂时还是不知道比较好。等时候到了，我就会告诉你。不管怎么样，得提防张二狗。你们的一举一动，他都会去汇报的。但是要硬闯，还是有很大难度。硬闯肯定不行，这小鬼子会把老百姓做人质的。那先救人呢，还是先打鬼子？那还用说吗？先打小鬼子呀！影子说的对，咱得先打小鬼子。我反对。如果先打鬼子的话，那老百姓呢？不管他们死活了。要不这样，让陆有为带着老百姓先躲起来。百十号人呢，往哪躲啊？又不是两三个。是啊，老百姓不会武功，也没武器，得想一个万全之策，先把他们救出来。对，但是不能让鬼子再招壮丁了，人越多，我们越难救。这听说那里边有一个杀人不眨眼的，所以得赶紧把老百姓给救出来。出来呢，啊！抓几个壮丁就这么费劲吗？
停车、啊！停车！停车！啊、太君，停车、啊！太君，太君，停车！快，停车！停车！发生什么事？我们去村子里抓壮丁，跑了一伙人伏击我。放开、哎！没用的东西，我这是鹰都抓不着，养你们这些家伙有什么用？嗯、少佐，我看那伙人有可能是新四军啊！马上查清楚他们的身份。嗨，掌声，带我去见佐佐木。好，出发。少佐要来的通知，不知道少佐来有什么事吗？嗯，专家失踪了，大佐很担心呐、啊，怕影响黄金计划。我已经接到大佐命令，加强防范了。现在这里，连一只苍蝇都飞不进来。哼，可是大佐还是担心，所以派我过来看一下。你千万不要掉以轻心。就在刚才。你派去抓壮丁的人，跟一伙身份不明的人已经交上火了。这个地方不太平啊，你一定要彻底调查此事，看看和藤田先生的失踪有没有关系。嗨，少佐，查完明了立刻向你汇报。嗯，还有，黑木大佐为了保护你这里不受别人骚扰，在一个月内已经做了两次清乡行动，其目的。就是要把这方圆百里之内的新四军、游击队，还有不听皇军话的地方武装，统统消灭。嗨，嗯，哦，现在黄金的产量怎么样？那些中国人还听话吗？黄金的产量非常可观。我带你去工地看看。太君，请。那边是全场。别回头，黑木来了，别回头，别回头，小心，别让他认出我们。从中国人那里多弄些黄金，你也赶紧提炼黄金，把黄金做成金砖。我已经安排好了。好，这样的话，我就方便运回我们大日本帝国了。我们的帝国需要黄金啊！嗨。
这家伙怎么阴魂不散的？哎，他不会发现咱们了吧？应该不会。不管怎么说，我们得躲一躲。现在还不能暴露。那是什么地方？茅房。去看看。这么臭的地方，给捕头也过来了，这下死定了。他来了，他来了。怕什么？大不了跟他拼了。对。接到来电，大总府出事了，有人要暗杀大总。什么？马上回去！嗨，走了。快！廖子哥，快走吧。师也安全了啊，但是没把他们大族给炸了，有点亏了吧？做梦想屁事儿呢！杀一个大佐，能那么容易吗？知道这招叫什么吗？围魏救赵。走，跟队长会合去。哎，怎么了，少佐？少佐，大佐已经没事了。幸亏发现的早。你们说，究竟发生了什么事情？大总说要到军营巡视，我就替他安排。事情就是这样，幸亏炸弹被及时拆除了。那个卖水果的，一定是新四军伪装的。嗯，我也想过，但也有可能是本地的武装力量。本地的武装已经被歼灭了，应该他们做不出来的。所以我一时间理不出个头绪来。我怀疑是那帮新四军的游击队。是他们。只有这一群人。胆子才会这么大！他们抢文物，到医院去捣乱，现在又来刺杀大佐，肯定是这帮家伙干的。是的，幸亏方导中尉死信，事先检查了车辆，很幸运啊，大佐没在车上。嗯，他们胆子真是越来越大，越来越猖狂了。要是不及时的遏制。一定会影响到我们的士气。高翔，难道你就没有采取任何行动吗？哎，我一得到消息啊，马上就要让警备队四处侦查。哎，您放心，不会让他们逃走的。高翔，你要加强防范，他们一击不成，还是会对大佐不利的。嗨，我会安排的。
啊，你给我出来！嗯，你出来！哦，你出来！还有你，我出来！啊，等一下，带你们到别的新的地方去干活啊！你们带他们走，快，快点，走，走，走，走，快点！带他们去哪里啊？你问我，我就是谁家。他们会不会有危险啊？应该不会。你刚才不是听到了吗？说是去别的地方干活。别的地方干活？干什么去啊？鬼子带了一批人离开。好。哎，我看见陆大哥了。那儿，你说，鬼子要带他们去哪儿啊？看样子不会有什么危险，带着二十几个人离开。而且，身子骨都挺强的，我看这其中肯定有问题。走，我们去看看。好，我们看看鬼子到底要干什么。太君，太君，太君，怎么了？太君，我拉肚子。方便？对对对对对，我有。方便可以，但不能走远，要让我看见。哎，我我我就去那边那边。去。飞镖，我猜肯定有人跟他联系。你看，他方便去了。陆有为。哎呦！怎么了？怎么了？哎，干什么？干什么？哎呀！快去，快去吧！你自己小心一点。小心点。
什么？什么玩意儿啊？这是？挖肚子疼！吃肚子疼！哎呀！哎呦！哎呦！大哥，哎呀！吐出来！吐出来！啊！哎呀！这馒头有没有问题？这馒头是啊是啊，就是啊！没事没事，没事。哎呦！怎么回事？哎，怎么了？好了，啊，没事了。啊，少这玩意儿！蹲下，老实点，别动。哎，大哥。蹲下！哎，太君，哎，那个，啊，去吧。嗯，过去。小心点，累了吧？休息一会儿。嗯。刘晨，你是不是在担心柳飞啊？出个三长两短的，我怎么对得起我死去的爹妈呀？对呀、啊、对呀、啊，这日本人呢是很残忍的，每天都要杀害很多的劳工。平时那些劳工啊累倒了就被他们直接扔出去了，还有些劳工啊会被他们拉出去练刺。什么是练刺啊？练刺你不知道？就是用活生生的人来做人肉靶子，然后用刺刀刺到他们的身体里，他们的肠子啊、内脏啊都会掉出来。别说了，这么残忍呢？哎，还有更残忍的。柳飞他肯定不会有事的。他武功那么好，再加上里面还有陆大哥和蔡彪，凭他们的武功要逃出这个矿区，简直就是轻而易举的事。他们肯定不会有事的。对了，你这么想就对了嘛。其实你也知道他们不会有事的，只不过他是你唯一的亲人，所以你就过分担心了。怎么样，我说的没错吧？嗯，好吧，那我也不胡思乱想了。我们赶紧回去，按照队长说的，柳飞他们肯定能早点出来。嗯，对，我们赶紧回去找队长，准备行动。嗯，队长，情况就是这样。嗯，鬼子要是把黄金运走了。就很难再追回来了。这是咱们的东西，不能让小鬼子拿到手。是啊，这鬼子抢夺我们的金矿，压迫我们的百姓做苦力，然后用黄金换武器来伤害我们中国人，哪有这样的事啊？所以不能让他成事儿。嗯，聂大队长，动手吧。小毛，攻势还有多久？还有两天，一定要快。是。对，这样才能狠狠地打击鬼子。嗯，到时候让黑木龙尝尝我那个大的。吴莹，这次知道该怎么做了吧？队长，您放心，一切包在我身上。
，今晚叫我出来，是不是？哎，我问你啊，你们是不是准备逃跑啊？没你的事儿，少瞎猜。哼，你就别瞒我了，我都知道。你今天跟外面的人联系上了，白天呢，我还帮你们引开了鬼子的注意呢。看你们这些人的身手啊，就不像是普通人。我注意你们好长时间了，你们到底是什么人啊？我警告你，别在这说话。我跟你说，我王大才也不是白吃干饭的。你们想要自己走的话，我就告诉鬼子。咱们谁也别想出去。原来这才是你的目的。行啊，带你出去可以，可逃跑要杀鬼子，你敢不敢跟我们一起杀鬼子？啊！我王大才什么事情不敢？不就是杀鬼子吗？咱又不是没杀过。你？杀过鬼子，那当然了。哼，那时候啊，鬼子到我们村里来扫荡抓人，我就带着我们村里面的男人和他们打。嘿嘿，我一个人就干掉了五个鬼子，还打伤十几个呢。<笑>你就吹吧，你要是能杀鬼子，还能在这儿活着。哼，哎。我说的都是真的，我要是骗你的话，我我就我就行行行，我信，我信，<笑>你是条汉子啊！哎，这么说，你们愿意带我走了？哎，没问题。不过，这件事儿只有我们知道，你可千万别跟别人说，等走的时候，我再告诉你。行行行行啊！哎，你们一定要带上我走啊！不带骗我的。哎呀，你就放心吧，不骗你，我绝对不会说出去。好，谁带？好，走。这样子被鬼子见到会杀了你的，怕什么？没人看见。老大，我们被关在这里，不知道有没有命活着出去。这些金子都没有用了。哼，现在没用，将来啊，就会有用了。将来，将来这句话什么意思？你们别问那么多，总之有机会出去的，听我说，你们好好跟着我干，不会亏待你们的。老大。你有办法出去，快跟我说说！别问了，干活干活干活。哎，听到没有？王大才说的话什么意思？我哪知道？我也不是王大才。才都知道了，到处跟人说出去后怎么样怎么样，还让手下继续跟着他呢。他真的这么说的？不是我一个人听见，所以我才来问的。叫他别说别说，还到处说，嘴上没把风的。喂喂，你赶紧去找那个王大才，警告他，不许乱说话，不然传到鬼子耳朵里，大家都走不了。你们真的要走？带上我吧。钟南兄弟，你放心。我们一定会带你走的，太好了，终于可以离开这个鬼地方了。我
我实在是太高兴了。来，你来抬，我去找王大才。是不是要有行动了？你还好意思问？我跟你怎么说的？叫你别跟别人说，你还到处说。我没说呀，跟谁都没说。你没说？你跟手下说，出去以后还跟着你，是不是？是啊。你当人家傻子？你当人家听不出你这话什么意思？啊？就是明摆着告诉别人，你要出去吗？呃，这我警告你啊！你要再敢乱说，我一定把你留在这儿。好，好，好，我不说，不说，以后一句都不说。哎，只能希望这话传不到鬼子耳朵里，否则大家都得死在里面。是，是，是，是。两个花炮，哟，是王队长。今天放假就不用回警备队了吧？啊，是，我过两天结婚，出来买点东西。哟，恭喜啊，恭喜你了。客气客气。来，来，这个你拿着。哎，这就当做我送给王队长的贺礼了。哦，哦，客气客气。那我先走了。走好，走好。老板，有没有那种三分长的粗线，最好是带削纱的那种，引线要长的，有吗？哎呀，这位兄弟原来是大行家呀！啊，以前在爆竹厂干过，略懂。是想自己做炮竹啊？没有，做几个给儿子玩。哦，行行行，要多少啊？你们这儿有多少要多少。嗯，哎对，我们孩子多，对吧？嗯，有多少要多少。小孩玩那种啊，短的引线呢。砰！一点炸了，不安全，长的安全。啊，也是啊。那啊你们等着，我去找一找。哎，客官，你等等啊，马上就回来啊。这种成天做毒药的人，就是疑神疑鬼。喂，谁跟你一样没心没肺的？我没心没肺，我告诉你，这年头就是饿死胆小的，撑死胆大的。你得学学我。哟，感情你把自己当贼了？老子可不学你，老子可是堂堂的新四军。哎呦，新四军，你不要你的脸，我跟你说。哎喂，等等，别跟你太近。保持距离，徐子杰
。王大哥，今今儿不加餐啊？哎，混蛋，狗都不吃的东西还让人吃。老子早就吃腻了，这不也是没办法吗？你说，咱们被困在这种鬼地方，小鬼子能给咱吃什么好的？哎，要说我啊，真够命苦的，家里人都死的差不多了，这以后要是有机会出去的话，哎，我也没福享喽。大哥，您不一样，大哥您这么有能耐，这以后要是出去了，能跟着您混，那一定是天天吃香的喝辣的。哼，呃，哎呀，哎呀，那当然了，老子一旦出去的话，哼，一定大展拳脚，大转宏图，老子开他十家八家赌场，真的。那大哥，那那那那你带上我呗。哼，你小子出卖兄弟，啊，不讲义气，老子就是看不上你。啊不不，大哥，大哥，我冤枉啊！小的是没什么能耐，但我绝没有什么坏心眼儿啊。大哥，您肯定还是因为上次打架的事儿生我的气吧？您体谅小的吧。我也是没办法，你说我要是不说出来的话，那咱们大家伙不得一块儿遭罪吗？大哥，这这这咱总得有个唱黑脸的吧？您说是不是？谁唱不是唱啊？我也是迫于无奈，大哥。哎、大哥，你你要是不原谅我的话。我我我自己也原谅不了我自己啊，大哥，该死啊，该死啊，大哥、啊！行了行了行了行了，瞧你那个狗德行！哼，你要是真想悔改的话，以后跟着老子好好干。谢谢大哥，谢谢大哥。大哥，咱什么时候出去啊？到出去的时候，自然会告诉你。少打听。是是是，您歇着，大哥。二狗。干什么去？你管得着吗你、啊？你是不是告密去？滚蛋啊！别在这挡着我！二狗，二狗，你怎么这么混呢、啊？咱们一起走不好吗？你去告密有什么用啊？你懂个屁呀、啊！逃跑那么简单，日本人有枪有硬家伙，我们肯定逃不出去。我要是告密立功了，何家旺大家放我走。你猪啊你！那何家旺的话你也相信？切，难道让我信你的？你敢去？嗯，滚蛋！你，你放开我！你，去！你，去！你，去！你，去！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！
太君，他杀了人。放开我！巴哥，想造反吗？竟敢在这里杀人！你们都看见了吧？这就是不好好干活，大家闹事的下场。是个好兄弟，怎么说什么也要救他？还怎么救啊？他都被刺成那样了。他明明还有一口气，我们现在救他也许来得及。哎呀，真不知道聂队长他们什么时候才能来。如果我们现在救他，那就一定会暴露身份，暴露也得救。春来救过我们，要不是他。我们早被日本人给杀了。对，为了朋友，两肋插刀。好，我们就是丢了性命，也要把他救出来，最起码要给春兰兄弟一个全尸。对。哎，喂喂喂，我们还要逃跑呢！滚滚滚滚，都是你惹的祸。走吧，走。哎，等一下，等一下。队长，是队长，是队长，是队长他们，队长啊！杨、啊、军，你们两个赶紧把地道挖开，监狱队长，你带两个人跟我去到门口把风去。哦，你们两个快跟我走，走，快快快快！太君，马上就去，只是这个蚊子，赶紧睡觉。好好好，啊。陆大哥，你们来了。先走，走吧。刘飞，刘飞，你没事吧？姐，我没事，好着呢。我建议队长，怎么样？快了，赶紧啊！队长，通了，好看，通了。
工人们，我是新四军，现在大家赶紧从地道撤退，道口有援军，赶紧走。哦，完了，走吧。嘘嘘，快，走吧。哦，你们先走，走吧。哎，快，快，出去快，往后山跑啊！快快，快，快，跟上，一个个来，别着急。西南角的小屋里，日本人不让我们靠近，那儿肯定是炼金的地方。对，好，余威，你带路，白三、香儿
，蔡彪，你们跟我去进攻击；潘立清、吴颖、武昌六飞，你们去防炸弹。好，其他人看守地道，掩护车队。走，好，走。西四军总在金矿周围活动，肯定是有所图谋。我已经通知了左祖牧，让他不要等到明天，现在就把黄金运来，估计已经在路上了。尽管是这样，我还是很担心呢。哼，经历了这些事情以后，少佐也慢慢变得谨慎了。这帮人既受过专业的训练，武功又很高强，确实很难对付。以防万一，马上派人接应佐佐木，到时候一举歼灭那帮新四军。高强，带上你的队伍，马上出发。嗨。队长，啊，吴英怎么样？队长都弄好了。哎，金子呢？金子，啊，别提了，黄金不在那屋子里，估计啊，被小鬼子拉走了。哼，哎呀，真没想到，现在的小鬼子啊也学精明了啊！我一想到丞相的金子被鬼子拉走了，我心里就不痛快。行。哎，对啊，现在小鬼子肯定没走远，咱们赶紧追吧。你哪儿那么多屁话呀、啊？你我不是我、呃，队长，你下命令吧，别让鬼子跑了。鬼子要去康城，凤凰山是必经之路。彩彪，通知山上的兄弟们设置路障，一定要把鬼子拖住。好，吴英，啊，留下来把金矿炸了。嗯，其他的队员跟我走，出发。是，走。
工友们都已经安置好了，暂时藏身在山洞里。另外还有一些人等不及，先回家了。好。做得好，金矿终于被炸了，小鬼子陪葬，罪有应得。哎呀，可惜呀、啊，让那个佐佐木给跑了，老子总有一天非得报这个仇不可。同志们，都打起精神来，接下来的任务是夺回黄金。有位，你和蔡彪一起，先去伏击点，其他的人随后就到。好。